ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ అ ఛాలెంజ్ మీరందరూ కూడా ఒక హ్యాండి ఒక పాకెట్ బైబుల్ కొనుక్కోండి టేక్ దిస్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ ఒక సవాల్గా తీసుకొని ఒక హ్యాండి చిన్న పాకెట్ బైబుల్కి తీసుకోండి ఎప్పుడైనా మీకు ఫోన్ పట్టుకోవాలని దురద లేకపోతే ఆశ కలుగుతుందా ఆ ఫోన్ కలిగిన ఆ ఆశని పక్కన పెట్టి బైబుల్ ఆ పాకెట్ బైబుల్ మీ చేతిలో స్మిత్ విగల్స్ వర్త్ లాగా ఏం చేద్దామంటే ఎక్కడికి పడితే అక్కడ మనం మన బైబుల్స్ తీసుకెళ్దాము ఫోన్ పట్టుకోవాలని ఆశ కలిగినప్పుడు ఎలా బైబుల్ తీసి ఓపెన్ చేసి చదువుదాం ఓకేనా అండి ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద ఛాలెంజ్ అట్లీస్ట్ ఒక వీక్ వన్ వీక్ వన్ వీక్ చేస్తే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది వన్ వీక్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోన్ అది చూడాలి అనే ఆ మనస్సు లేకపోతే ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆ ఫేస్బుక్ వెతకాలి అనే ఆ మనసు ఆ వీడియోస్ యూట్యూబ్ చూడాలని మనసు వచ్చినప్పుడే వెంటనే బైబుల్ తీసి ఏ వాక్యమైనా వాట్ ఎవర్ ఆ వాక్యం తీసి చదవండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గాడ్ విల్ డూ వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడండి జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ అద్భుత కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగేస్తాడు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఆయనకి ఒక సవాల్ వేస్తారంట ఆ స్మిత్ ఫిగల్స్ వర్త్ గారే ఒక సవాల్ వేస్తారంట ఒక ఛాలెంజ్ వేస్తారంట ఆయనతో ఉన్న వారు అందరికి చెప్పారంట ఎప్పుడైనా నేను బైబుల్తో లేని సమయము నువ్వు చూసావా అని అడిగారంట అడిగితే ఎప్పుడు చూడలేదన్నారంట ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితిలో నేను ఉంటే నేను నీకు ఫైవ్ పౌండ్స్ ఇస్తాను అప్పుడు ఫైవ్ పౌండ్స్ గొప్పలేండి నేను నీకు ఐదు పౌండ్లు ఇస్తాను ఎప్పుడైనా నన్ను బైబుల్ లే నా చేతిలో బైబుల్ లేకుండా ఉన్న పరిస్థితి ఆ సమయం ఆ సందర్భం ఎప్పుడైనా చూస్తే నేనే నీకు ఐదు పౌండ్లు ఇస్తాను అని సవాల్ చేస్తారంట నిజంగా తన జీవిత కాలం అంతా హీ వాజ్ ఇన్సపరబుల్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడు చూసిన ఆయన ఆయన వస్త్రధారణ ఆయన తయారైనప్పుడు తయారైన వెంటనే పక్కన తన చేతిలో బైబుల్ ఉండాలంట ఆయన వస్త్రధారణ ఇంకా పరిపూర్ణంగా అనిపించేది కాదంటే ఎప్పుడైనా ఆయన చేతిలో బైబుల్ లేకపోతే హీ వుడ్ ఓన్లీ ఫీల్ కంప్లీట్ ఇన్ హిస్ డ్రెస్సింగ్ వెన్ హీ హ్యాస్ అ బైబుల్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ ఆయన చేతిలో బైబుల్ అంటే అంత ఆశ అంత ఆసక్తి ఆయన ఆ తృష్ణ చూడండి బైబుల్ చదవాలి చదవాలని ఏంటి అన్న అడిగారంట ఏంటి వై డు యూ లవ్ బైబుల్ సో మచ్ అంటే మొదట ఇందాక చెప్పాను కదా ఇట్ విల్ మేక్ మీ క్లీన్ దెన్ ఐ యామ్ అని ఒకటి చెప్పారు ఇంకోటి ఇది ఏంటిదంటే దేవుడు నాకు చదువుకునే వరం ఇచ్చాడు కదా ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు చిన్నప్పటి నుండి నాకు చదువులేదు ఆ చదవటం ఎలాగో తెలియదు ఇప్పుడు చదవటం నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఆ వరము నేను మ్యాగజీన్స్కి న్యూస్ పేపర్స్కి స్టోరీ బుక్స్కి ఆర్టికల్స్కి వీటికి వాటికి నేను ఏది వాడను అన్నిటికంటే బెస్ట్ వర్డ్స్ ఉన్న బైబిల్కే వాడతాను అని చెప్పారంట హాలే లూయ ఈరోజు అట్టి రీతిగా మనం ఉండాలి ఆయన అన్నారంట ఆయన అనే అనేక సార్లు ప్రయత్నించారు కూడా అంట క్రిస్టియన్ స్టోరీ బుక్స్ లేకపోతే క్రిస్టియన్ నావెల్స్ చదువుద చదువుదామని ప్రా ప్రారంభించారంట కానీ దాంట్లో లోత్ లేనందున దాంట్లో డెప్త్ లేనందున దాంట్లో సరిగ్గా దే వాజ్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఇన్ దట్ దే వాజ్ పవర్ మిస్సింగ్ ఇన్ దట్ అని తెలుసుకొని అన్నీ డిసైడ్ చేసుకున్నారంట ఇంకా ఏం మాత్రం నేను వేరే బుక్కే వెళ్ళాను ద బెస్ట్ బుక్ ఈజ్ ద బైబుల్ ఐ విల్ రీడ్ ఓన్లీ ద బైబుల్ అని నిశ్చయించుకున్నారంట ఆఖరి వరకు ఆ బైబులే చదివారంట ఈ రీతిగా మనం కూడా ఆ రోజులో అయితే న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయండి ఆ రోజు అంటే మ్యాగజీన్స్ ఈ రోజు మనకు అన్ని చేతుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి టేక్ దిస్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ మీ మీరు దేవునితో ఒక చదువుతాను మీ ఒక్కసారి మరొక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీకు అక్కర్లేదండి లోకపు వార్తలు లోకపు మనుషులు లోకపులో ఏ ఎవరు ఎలాగున్నారు ఏ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఇది అంతా మనకు అక్కరే లేదు ఏం జరగబోతుంది ఈ లోకం అంతం కొస్తుంది అక్కర్లేదు దేవుడే మీకు బయలుపరుస్తాడు మీరు దేవునితో సమీక దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉంటే సహవాసం కలిగి ఉంటే యూ వాంట్ నో థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గాడ్ విల్ ఓన్లీ షో ఇట్ టు యూ దేవుడే బయలుపరుస్తారు ఇంకా లోకమేమో అబద్ధము చెప్తుంది అబద్ధము నిజంగా చూపిస్తుందేమో న్యూస్ కూడా అబద్ధము నిజము నిజము అబద్ధంగా చూపిస్తుంది కానీ దేవుడు సత్యవంతుడు ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉంటే ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉంటే ఆయన ఈరోజు ఏంటి రేపేంటి రాబో కాలం గురించి కూడా అన్నీ కూడా మనకి చెప్తాడంట 